Spotlight. MC Garabi hapa kwenye iftari maalum ambayo imeandaliwa hapa Quantum HQ na yeye ni moja kati ya ambao wamekuja hapa anafanya Miss Right anafanya UMC tunamshuhudia pia kupitia a channel yako ya ST Bongo MC Garabi baby my brother professional boy kwemo uko poa niko poa kabisa sasa sasa iftari hapa kwa tena heri kabisa ni mfungo ulikuwa unaendelea mfungo ulikuwa unaendelea kwa sababu unajua sisi wa Kristo pia tumefunga tupo kwenye mfungo wa Koresma kwa hiyo tunavalikwa kwenye iftari kama hizi inafanya kama twin one. Na tunasikiliza ndugu zetu lakini sisi pia sasa tuko kwenye mfungo na sisi tuko time ambayo tunakuwa hapo tunapeleka dua zetu pale pia. Jamii ambayo ina kusupport imekuwa kubwa sana na hiki ni kipindi ambacho tumeambiwa ni kipindi kizuri cha kurudisha pia kwa wale wenye uhitaji na vitu vingine kama hivyo. MC Garabi anafanya hivyo kwa ajili ya jamii ambayo imemzunguka. Yes of course nafanya hivyo na nimekuwa nikifanya hivyo kwa muda mrefu tu lakini uh, nafika kipindi hichi lakini sio kipindi tu cha cha, cha mfungo uh, muda mwingi yoga nafanya hivyo na kuna zile ambazo nazipeleka public kuna zile ambazo nakuwa ziko private kwa hiyo inategemea na occasion inategemea na vile na vipi wakati mwingine kama nataka niende public ni kwa sababu nataka nipate labda support ya watu wengine ambao labda mtu ana kitu chake anaona labda ni kidogo lakini akiongeza kwangu kwa sababu na kuna mwingine pia anakuwa ameleta basi nakuta hivi vitu kama hivyo vitangaza lakini always huwa nafanyaga kurudisha kwa jamii yeah kwako kuposti na kutokuposti unakaa upande upi kwa sababu watu wengi wamekuwa uh, ukishare tukio kama hilo ambalo umeenda kutoa kwa jamii watu wengi wamekuwa na complain sana kwenye comment kwamba usinge tuonyesha ungeenda tukatoa msaada na vitu kama hivyo well um, sioni kama kuna ubaya kwenda kuposti kwa sababu um, ukiwa in a positive uh, perception ni kwamba unakupa unamkumbusha na mwingine pia ambaye labda anacho e, akiangalia labda yeye labda ana uwezo pengine mimi garabini nimeposti si ndio e, mtu akiona kama kama garabini anaweza anaweza akafanya vile basi mimi kumbe naweza nikafanya zaidi si ndio kwa hiyo wakati mwingine nakuwa nika katika kukumbushana tu lakini pia kuonyesha kwamba of course kuna watu wana uhitaji unajua kwa kama unamsaidia mtu ambaye kweli ana kabisa ana uhitaji kuna mtu mwingine anaweza kaona pale na yeye akaenda kuongeza nguvu yake kutokana na kile ambacho ana uhitaji nacho kwa hiyo tukiwa in a positive way ku posti sio 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 kitu kibaya lakini kuna ile ambayo msaada mwingine umeka umeka kishof sana unajua yani mpaka unakabisa kama hii sio tena msaada yani kama of course thank you yani kuna director kabisa yani unajua ile action unajua zile imeka kabisa kama action cut you see au hapo subiri edit kusudi kwanza kwa hiyo zile kama zile nakupasiwa kweli kwa hiyo hata is like kama mtu anafanya anaenda ku brag tu unajua Yes, kwa maana hiyo bado unaweza kufanya kwa ukimia lakini kuposti basi uposti ku, ukiwa na nia ya kwamba kushawishi wengine ama kuonyesha kwamba kuna watu ambao wana uhitaji ama wewe kwa nafasi yako umeweza kufanya hivyo lengo kwa ile audience ambayo na kuangalia pia iweze kukunga mkono labda ama ku na wenyewe kushawishika kwenda kutoa kutoa support. Yeah. Sasa huu unafanya hivyo mara ngapi kwa mwaka? Um, kwanza kwa kipindi cha mfungo kama hichi cha Koresma ah uh, wanafanyaga sio chini ya mara tatu kiukweli lakini pia uwaga kuna ile ya mwisho wa mwaka lazima nifanye hiyo nakuwaga na familia yangu kabisa tunaenda kabisa front tunafanya tunachokifanya sawa eh kwa ajili kwa ajili kwa ajili ya watu wahitaji kwa hiyo na nachaguaga sehemu tofauti tofauti naenda na wakati mwingine nasafiri kabisa ndio yeah, na familia tunakwenda tuna tuna tuna, 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 tuna fanya, um, iyo, wanasema giving back sasa unafanya UMC actually na kuna wakongwe ambao walikuwaepo kwenye tasnia ya UMC mpo nyie uh, naweza kusema ni new generation kwa sababu ni MC wapi ambao mpo kwenye game kwa kipindi fulani lakini mmoja kati ya tasnia ambayo imeonekana haina zile conflict of interest kwamba huyu amembania mwanzake deal si MC Garabina au MC fulani hawako sawa kwa nini iko hivyo sio kama kwenye muziki tunaona labda alikiba na tweet Diamond na reply na vitu kama hivyo kwa nini sio kwenye UMC ili kuchangamsha pia sekta yenu. Ah, unajua kwa nini iko hivyo? Kwa sababu ni riski na hiyo riski na kopo imekaa like uh, mimi nikifanywa booking, sawa? Tare 5, sawa? Nitatakiwa niwepo hiyo sehemu wakati huo. Sawa? Kwa maana hiyo siwezi kuwepo pale afa wakati mwingine nikafanya tare 5 hiyo nikawa sehemu nyingine, tare 5 hiyo nikawa sehemu nyingine sio danelewa kwa maana sisi kazi zetu ni kwamba inategemea vile mtu ambavyo wewe umejitangaza vipi vile ambavyo wewe umejidadafua vipi kwa kwa wateja wako 
ili ukapate kualisha kile ambacho wanakitegemea kutoka kwako. Kwa maana hiyo uki, ukisema waanza kumchukia Garabi au mchukie Dr. Cheni inakoposo kweli kwa sababu kila mtu ana risk yake na yu yu unaweza kukuta mimi niko hapa yeye yuko hapa ule kwa kule yupo kule sasa unaanzaje rafiki yangu tena tena soda zile zile na Tanzania nzima tunasafiri Tanzania nzima nje nchi kabisa tunasafiri kwa ajili ya kazi siso hakuna sababu ya kuanza kumkunjia mwanzako zaidi tu kama kuna sehemu unaona kama amekupiga gepu basi unakuwa inspired umeona unajiongeza na uweze kufikia yeah kama chikiwa kinazunguka hapa katikati baina yako na Dr. Cheni kilikuwa kimetoka kwenye kwa mashabiki au ni kitu ambacho pia kilikuwa na nyie hapo katikati kipicho uh, kulikuwa kuna story nyingi kwamba oh, garabi na Dr. Cheni hawako sawa kuna vitu vinaendelea kuna kama ugomvi hawazungumzi na vitu vingine anafikiri mashabiki tu mimi na Dr. Cheni we so good bro na tunashirikiana nane time sims naita wakati mwingine kaja yeye yeah, ananipigia simu garabi kuna kuna kichwa wakati mwingine mimi nimejana na mcheki so we, 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 we so good bro. Kwa maana pia na deal kumbe hizo. Big time man. Kwa sababu ndivyo kama nilivyokuambia mimi nimejaa alafu alafu una, unatokea una, unanihitaji usiku mimi nakutafutia the best. Maana mimi nimejaa lakini yupo mtu ambaye anaweza kufanya vizuri zaidi. So kama vipi mcheki fulani? Mcheki fulani ndio hivyo natokea Dr. Cheni ni mmoja hapo ambao yupo kwenye pipeline yangu pia. So tusitegemee kabisa tasnia yenu ya MC kutokea vitu ambavyo vinatokea kama kwenye bongo flavor, ugomvi, kurushiana maneno na vitu vingine. As well as guarantee kwa sababu uh, kama umesema hii ni generation yetu sisi sioni kama kuna hiyo nafasi labda kwa generation nyingine ambazo zinakuja sababu wapo wengine ambao wanaibuka sasa hivi watakuwa wanaendeshaje game yao hicho ndio kitu ambacho sikielewi lakini all in all sioni kama kuna nafasi ya sisi kuanza kuingiliana kuanza kuvimbiana kuanza eh, ku, kuwekea na hizo kukunjiana kwa sababu sioni kabisa sababu mwisho siku kama ipo kwangu ipo tu simu kama haijaita kwako kwangu imeita si fresh yeah pambana kwako iite pia na ni sekta ambayo pia mnapata pesa na vitu vingine kama hivyo. Manara alidisclose kwamba Nandi alimlipa kiasi kadhaa cha pesa karibia milioni hamsini kwa ajili ya kufanya kazi yake. Huo ulikuwa ni MC kwenye shughuli ya Haji Manara. Watu wengi wanataka wa, wa kufahamu uh, kiasi cha pesa ambacho ulilipo pia na Haji Manara ni kiasi gani wewe kuweza kusimama kama MC kwenye shughuli yake? Nafikiri hiyo bakati ya mteja na uh, na kata client na mtoa huduma Unajua kwa sababu tuingie pia ni mikataba tunaandikishana bwana utakuja haya mimi ndo nitafanya shughuli yako papo wewe umenilipa ila wako umenilipa utaratibu kwa hivi kwa hiyo vitu viko kiofisi zaidi na iheshimike tu hivyo lakini ilikuwa ni pesa nyingi kidogo ah oh, of course yeah kwa sababu uh, mimi kama mimi nikisoma tu kwenye shughuli kile ambacho ninalipwa i'm sure uh, kwa mtu mwingine kuna mamsi wengine inaweza kalaba ni kazi zake labda kazi zake nne tano ndio mimi nimelipwa kwenye kazi hiyo moja you see <laughs> chukua hiyo <laughs> hivi unajisikiaje au ndoa ambayo umeisimamia wewe alafu ukasikia imevunjika ndio wetu mfano ndoa ya Haji Manara labda na Zailisa ukasikia baada ya miezi miwili ya kuwa kwenye ndoa mwezi wa 3 imevunjika wewe unajisikiaje kama MC ambaye umeshuli umehusika kwenye shughuli hiyo Uh, kikweli ni disappointing inakuwa ni disappointment kinoma kwa sababu MC kama mimi nikifanya shughuli ya watu na mimi moja kwa moja naingia kwenye historia ya maisha yao kwa hiyo kwenye historia ya maisha ya mahusiano ambao walianza na rafiki wakaja kuwa wachumba wakaja kuwa mke na mume ambako mimi ndo naingia pale wanapoingia kwenye stage ya mwisho ya mahusiano yao kama mke na mume kwa maana hiyo automatically nani alisheresha garabi kwa mimi nakuwa kwenye historia yao nzuri ya maisha si usionelewa kwa maana hiyo inapotokea kwamba kuna break ups hapa na pale mimi huwa nanikata sana. Kikweli inanikata ni kitu ambacho sikifurahi. Hata kama inatokea labda yule ambaye ameachana kwa mahusiano yao anafanya shughuli nyingine ananita tena mimi. Nitafanya lakini kikweli nakopo si furahi. Mimi na napenda nikikutana kesho kutwa miaka miwili mitatu tuje tufanye anniversary tena. Unajua inapendeza ina, 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 ina umeona ina raha lakini ikitokea kwamba watu wameachana ngikutana naye tabwa unauza shemeji vipi ah bwana kimeumana bwana pale unakuta hata sura zenyewe zinakuwa kama zinaishia pale na kwa sio imekuwaje asa imekuwaje na kama mnaulisha tena maumivu ina kwa sio poa so ila kukutana na watu bwana bwana fresha na mtoto sasa hivi nini ah mtawili ina kama ika poa sana yeah lakini hutafurahishwa na haji manara akimwacha zailisa eh hey, nimefanya engagement yao so ndo kama nilivyotaka kuzungumza nasema pride yeah okay. uh, Juzi hapa amenielika kwa niftali nyumbani kwao pale. Mashallah. 
wako vizuri ni ndoa gani ya master ambao una wish pia uh, itokee na wewe pia uwe MC kwa hao ambao wako kwenye mahusiano sasa hivi always nasemaga ya Vanessa Mdeda Rotimi Vanessa na Rotimi inaitwa leo tuwakilisha huko nje yeah kwa sababu na of course ni, ni ndoa ambayo najua itakopo na nizidi kunivukisha mipaka you see tunaenda levels you see kama na wale ni watu ambao na mahusiano ambayo yako strong tele na watoto kwa hiyo napokuja swala la wao kuwalalisha I'm sure Vanessa lazima atafanya jambo lingine lifanyike nyumbani kama kuna lingine atafanyika Nigeria najua ikifanyika nyumbani hapa kuna wapopo wengi watakuepo hapa kuna wanyamwezi wengi watakuepo hapa najua amenunua kutoka maandishi matatu you see so uh, najua ita, itakuwa itani ita, ita, ita same lakini uh, sita fraishwa endapo nita staff eh, bila kufanya harusi ya Damon Platinum <laughs> najua eh Diamond. Yeah, ni msanii mkubwa, ni msanii ambaye anaangaliwa na watu wengi. You see nafikiri ni moja kati ya uh, wasanii ambao kama anaingia natoka, anaingia natoka. You see na ni na mahusiano mazuri pia. Eh shughuli nyingi za hapo kwake usafini pale. Vijana wake wengi nafanya shughuli zao na inakuwa ni recommendation ya kwake kwamba Gadabi anataka asomee show hii. So ikitokea jambo lake I'm sure lazima simu itaita na nisingependa itokee nikiwa ni mstaff. E, nataka nikiwa bado hivi wa moto e, kabla sije staff ili jambo hili likabaki kutokea pia. Na mimi mpango wako ni ku staff baada ya muda gani labda? Very soon. Acha bwana. Yeah, sometime soon. Sometime soon nitakwenda ku staff sababu kila kitu kina nafasi yake, kila kitu kina muda wake. Kwa hiyo itafika wakati tutabaki kuwa god free. Sio MC get a B, you see? So MC Gabi tabaki tu kama jina nilikuwa MC lakini nitaendelea kuwa Godfrey nikifanya vitu vingine. Muda wako kwa staff utakao ukitumia kwenye kufanya nini? Kilimo, biashara au vitu gani umejipanga hivyo? Kwa sababu najua kama umeniambia ni very soon kwamba mipango pia ipo kwa ajili ya kitu kingine ambacho ungependa kukifanya baada. Ni ujasiria mali zaidi. So ujasiria mali kwenye ngo ipi? Nafikiri hiyo ibaki kwangu mimi. Yeah. lakini kuna uwekezaji ambao tunafanya and I'm sure Mungu akijali ya heri kile ambacho tunakitarajia kwa sababu nasema mpango sio matumizi e, kila ambacho tutakwenda tukifanya kitakwenda kuwa boom na maisha yatakuwa mazuri baada ya kuwa msigara bi kwa mda niona clip mahali unasema uh, nyumba ya mwijako haiwezi kuwa imefika bilioni 1.5 uh, umeshafanya kazi na mwijako unajua unamfahamu sana kwa nini kauli kama yeye ilitoka ni kwamba unamjua mwijako hivyo na maisha yake mpaka unaweza kuongea hivyo uh, nasema hivyo kwa sababu pia mimi ni nimeshajenga jenga kidogo yani nimejenga kwa hiyo ukiniambia gharama za ujenzi nafahamu yeah nafahamu nyumba moja uko naifahamu you see kwa hiyo kwa mtu yote tu ambaye anatumia common sense kwa ile jengo la mjaku jinsi ambavyo ameliona you can tell kabisa kwamba hii kiwango chake ni hichi sawa eh E, na hapo ni kwamba kuna ni kama kuna sifuri zimeongezeka nyingi amejazili zile zile sifuri mbele e, kuna sifuri ndio zimeongezeka tu pale labda kwa ajili ya attention na nene na yeye mwenyewe atakapo anajua kabisa mtu wote ambaye ana ana, ana akili timamu na hususan mtu ambaye amekushajenga e, hata hata kibanda kimoja sawa mtu ambaye amekushajenga anajua kabisa kwamba hapa hizi za uso unaungana na watu ambao wanasema vijana kwenye comments wanapata labda hata depression hivi kuona kwamba mimi nitafikia lini maisha kama hayo unaziona nafikiri hizo na watu wengi wamekuwa wakisema mastaa wamekuwa wanaongeza sifuri na kudanganya inaku distract pia kwa namna moja ama nyingine well mimi nafikiri baada ya mtu kupata depression natakuwa uwe inspired sawa eh unatakuwa e, inspired kwamba naye upambane ufanye kazi kwa bidii tafuta fursa pata platform fanya kazi zako kama kazi zako zionekane zikaonekane unajua kama hivyo wewe upo hapa unajua e, najua ni kuona kuona sehemu nyingine kule lakini upo hapa kwa maana watu waligona wakaona uwezo wako wakasema unatakiwa uweze kushika kipaza cha isi bongo you see so ni ile kufanya kazi kwa bidii sawa mtu ujitume kwa hiyo don't hate just be inspired au unaja kupata depression ile anataka kutichach wewe kupambana zaidi uweze kufikia malengo yako na kujinufaisha wewe na jamii yako na kuzunguka na kushukuru sana kwa hiyo ya mwisho kwa ajili ya vijana wote. La kumalizia kwa ajili ya ma MC wadogo ambao wanakuja na waona wengi, wanajitahidi kuwa tofauti wa unifu, una nini cha kuambia kama MC ambaye unaenda ku staff baada ya miaka kadhaa. Yes, kuna MC wapo wengi wanaibuka na wanafanya vizuri sana. Ya yeah, kikubwa tu uh, wametukuta sisi kama sisi tulikuwa wengine. 
hatuna mapicha picha unajua sana sana tumeipa thamani game kwa hiyo thamani ambayo sisi tumeipa tasnia hii ya ushereshaji wao pia wanataka waendelee kuipa pengine na zaidi zaidi ili kesho na kesho kutwa basi tuone MC kutoka Tanzania anatoka na kwenda kufanya eh, BT pale anakwenda kufanya eh, uh, MTV base whatever unajua eh? issues za kimataifa zaidi you see so hiyo ni kitu ambacho wanakiheshimisha zaidi kama sisi ambavyo tumeweza kujitahidi kuifanya kwa e game iweze kuthaminika na kuheshimika Nashukuru sana kwa time yako MC Garabi. Tuendelea kukutana sana kwenye matukio tofauti tofauti brother. Thank you bro. Spotlight.